ടൈമിന്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം മുടി കൊഴിയുന്നു എന്ന് കംപ്ലീറ്റ് പറയാത്തതായിട്ട് ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്നാൽ ഇതിന്റെ കാരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ നമ്മൾ മുടിയെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് തുടങ്ങി നമ്മൾ എന്ത് ആഹാരം കഴിക്കുന്നു എന്ന് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു കാരണങ്ങൾ പെട്ടെന്നുള്ള ക്രാഷ് ഡയറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സമയത്ത് ആഹാരം കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യൂട്രീഷ്യൻസ് കുറയും ഇതൊക്കെ ആകാം മുടി കൊഴിച്ചിലത്തെ കാരണങ്ങൾ ആഹാരം എന്നുള്ളത് ഔഷധം പോലെ ആയിരിക്കണം സ്വാദിഷ്ടവും ആകണം പോഷക ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതും ആയിരിക്കണം ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ആയ വിഭവങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്ന ഫിഷ് ഉണ്ട് തേങ്ങാപ്പാല് റവ മഞ്ഞൾ പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി തക്കാളി വറ്റൽ മുളക് കറിവേപ്പില മല്ലിയില പച്ചമുളക് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ തുടങ്ങാല്ലേ തുടങ്ങാം ഫിഷിന്റെ മാരിനേഷൻ ആണ് അതൊന്ന് ചെയ്യാം ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ നാളികേര പാല് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഈ മിക്സിലാണ് നമ്മൾ ഫിഷിനെ പൊതിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ വെക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് വെക്കുക കാരണം നാളികേര പാലിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് പിടിക്കും ഫിഷിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈ ആണ് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവും എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് മറച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി ഫിഷ് നമ്മളൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാല് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കുകയും വേണം അതും കൂടെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ പാൻ ഒന്ന് അടുപ്പത്ത് വെക്കാം ഇതിലേക്ക് ഫിഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് 
മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ആവുള്ളൂ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുറുകി വറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതേ പാനത്തിന് നമുക്ക് ചെയ്യാം നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഈ പാനിൽ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യം വറ്റൽമുളക് വെളുത്തുള്ളി അപ്പൊ നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി പച്ചമുളക് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി തക്കാളി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ റവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് നാളികേരപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഗ്രേവി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെ മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കോക്കനട്ട് ഫിഷ് കറി ഇവിടെ റെഡിയാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മല്ലിയാലയും കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം കോക്കനട്ട് ഫിഷ് കറി ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു ബൗളിലേക്ക് നാളികേരപ്പാൽ ഉപ്പ് ചിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി റവ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ച മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞ് മിക്സ് ചെയ്ത് മാരിനേഷന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക ഒരു പാൻ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് നാളികേരപ്പാൽ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കുറുക്കി മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ മിക്സ് ആക്കി എടുത്ത് അതിന് സെർവ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക അതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴച്ചിയെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചെറിയ ഉള്ളി എന്നിവ ഇടുക ഉള്ളി നന്നായി വഴന്ന് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് തക്കാളി എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്നും കൂടി വഴറ്റുക മിക്സ് നല്ല പാകമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ റവ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് നാളികേരപ്പാൽ പാകത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ കഷ്ണങ്ങൾക്ക് മുകളിലായിട്ട് ഗ്രേവി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കരിവേപ്പില മല്ലിയല എന്നിവ ഇട്ട് സെർവ് ചെയ്യുക കോക്കനട്ട് ഫിഷ് കറി ഇവിടെ റെഡിയാണ് നാളികേരത്തിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റൊക്കെ മീനിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ മാളി ഗ്രേവി ഒഴിച്ചപ്പോൾ വിചാരിച്ചു ഒരു ടേസ്റ്റിങ് കാണില്ലേന്ന് മനസ്സിൽ തോന്നിയത് ഞാൻ ചേച്ചിയോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു മുളക് കൂടി ഒന്നും ഇടുന്നില്ലേന്ന് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കാര്യമായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം
ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് മടങ്ങിയെത്താം ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ചെമ്മീൻ പെപ്പർ റോസ്റ്റ് ആണ് ചെമ്മീൻ പെപ്പർ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം നമ്മുടെ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം പച്ചക്കറികളും ഇലക്കറികളും ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ അടുത്ത ഡിഷ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഫിഷിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് ഒരു ഡിഷാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ചെമ്മീൻ പെപ്പർ റോസ്റ്റ് ആണ് അതിനെന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണം നോക്കാം ചെമ്മീൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാളികേരപ്പാൽ വേണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് മല്ലിയില കരിവേപ്പില സവോള മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചെമ്മീൻ്റെ മാരിനേഷനാണ് അതൊന്ന് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ പാകത്തിന് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം മാരിനേഷൻ ഉള്ളതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഞാൻ മാരിനേഷന് വേണ്ടി വെക്കുന്നില്ല ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് മസാലാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തു ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കാം പാകത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായാലും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ചെമ്മീനെ വറുത്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു പോകരുത് നല്ല ഉള്ളൊന്നും ജസ്റ്റ് വെന്ത് അത്യാവശ്യം വേവണം അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ഇതാവുകയും വേണ്ട പറയാ പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന വേണം പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല ക്രിസ്പി ആവണ്ട വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ചെമ്മീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെമ്മീൻ ഒന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് തക്കാളി വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഇടുന്നില്ല നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവോള ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത്
മല്ലിയുടെ കുത്തലൊന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ചെമ്മീൻ്റെ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ള നാളികേരപ്പാലാണ് കുരുമുളക് പൊടി അനുസരിച്ചാണോ പെപ്പർ റോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ പെപ്പറിന്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ മുമ്പിൽ നിൽക്കണ്ട കുറച്ചും കൂടി ഇട്ടോളൂ കറിവേപ്പില മല്ലിയില ചെമ്മീൻ പെപ്പർ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ചെമ്മീൻ പാകത്തിന് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ്റെ മിക്സ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അതേ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക പച്ചമുളക് സവോള എന്നിവ നന്നായി വഴറ്റിയതിന് ശേഷം മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മല്ലിപ്പൊടിയുടെ കുത്തൊന്ന് നന്നായി മാറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ മിക്സിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് മുകളിലായിട്ട് കുരുമുളക് പൊടി കറിവേപ്പില മല്ലിയില എന്നിവയായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചൂടോടെ സെർവ് ചെയ്യുക ചെമ്മീൻ പെപ്പർ റോസ്റ്റിയുടെ റെഡിയാണ് നന്നായിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളി നാടൻ വിഭവം നന്നായിട്ടുണ്ട് ചെമ്മീൻ സാധാരണ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോഴും കറി പോലെയും പിന്നെ റെഡ് കളറിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഇന്നൊരു വെറൈറ്റി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പെപ്പറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് മുമ്പിൽ നിൽപ്പുണ്ട് എനിക്ക് എരിയുന്നുണ്ട് ഞാനൊന്നും മിണ്ടാത്തതാണ് പക്ഷെ അടിപൊളി നാളികേര പാലിന് അങ്ങനെ അറിയുന്നുണ്ടോ അറിയുന്നുണ്ടോ പക്ഷേ പെപ്പറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നാളികേരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അതിനൊരു സ്വീറ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവില്ല അതില്ല അതറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം എന്തായാലും ഈ ചെമ്മീൻ പെപ്പർ റോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും പെപ്പർ മാത്രമായിട്ടൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാളികേരപ്പാൽ വെച്ച് എത്ര പേര് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പം എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഈ ഒരു ഡിഷും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് മടങ്ങിയെത്താം ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന് ശേഷം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം ടേസ്റ്റ് ടൈം കത്തിലേക്ക് ഈ കത്ത് അയച്ചേക്കുന്നത് കൂത്താട്ടുകുളത്ത് നിന്നും മിഷേൽ ജേക്കബ് ഡിയർ ടേസ്റ്റ് ടൈം പാചകം ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ടൈം എന്നും എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാമാണ് കൊതിയൂർന്ന രുചികൾ ടേസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ കാണുന്നത് രസകരം തന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു റെസിപ്പി അയക്കുന്നു വായിക്കുമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും വായിക്കും നിങ്ങൾ അയക്കുന്ന എല്ലാ കത്തുകളും റെസിപ്പികളും ഞങ്ങൾ വായിക്കും മിഷേൽ അയച്ചിരിക്കുന്ന റെസിപ്പി ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ലഡ്ഡു ചേരുവകൾ ബദാം പത്തെണ്ണം കാഷ്യൂനട്ട് പത്തെണ്ണം പിസ്ത പത്തെണ്ണം ഡേറ്റ്സ് പത്തെണ്ണം ഉണക്കമുന്തിരി പത്തെണ്ണം പാചകം ചെയ്യുന്ന വിധം ബദാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിയ ശേഷം തൊലി കളഞ്ഞ് തുടച്ച് ഉണക്കുക പിന്നീട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞ് വെക്കണം ബദാമും ചെറുതായി അരിഞ്ഞ കാഷ്യൂനട്ട്സും പിസ്തയും എണ്ണയില്ലാതെ വറക്കുക ചൂടാറിയ ശേഷം പൊടിയായി അരിഞ്ഞ ഡേറ്റ്സും ഉണക്കമുന്തിരിയുമായി യോജിപ്പിച്ച് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം അയച്ച കത്തുകൾ വായിക്കുമെന്നുള്ള ഡൗട്ടേ വേണ്ട തീർച്ചയായിട്ടും വായിക്കും സോ നിങ്ങൾക്കും കത്ത് അയക്കാം റെസിപ്പീസും അയക്കാം അയക്കേണ്ട വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യനെറ്റ് സ്റ്റുഡിയോ എൻ എച്ച് ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പല അസുഖങ്ങളുടെയും കാരണം നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സും കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് സോ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ഫുഡും എക്സസൈസും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വി ക്യാൻ ലീഡ് എ ബെറ്റർ ലൈഫ് ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിൽ വെക്കുക നമുക്ക് കാണാം അടുത്ത ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ എപ്പിസോഡിലൂടെ ടിൽ വി മീറ്റ് അഗെയിൻ ദിസ് ഇസ് റോസൻ ജോളി സൈനിങ് 